Hi friends, welcome to Tech Civil. Building construction day, brick mason in the topic and discuss it on the Kanya class the first part video discuss it on the second part video. First part video can the first part of the coach basic terms. Okay, parent on the path on the second part of the continuation. Now, we the class like a the method of termination of the wall such a way that the bricks left projecting in alternate courses for the bonding future horizontal masonry construction is called two things. The important definition is that the future bonding in the future bonding in the alternate courses bricks project in the method in two things the method of termination of the wall in such a way that the bricks left projecting in alternate courses for the bonding future horizontal masonry construction is called two things. The important one is the exams in the previous chose to the minimum thickness of walls built in cement mortar for a single story building is 20 cm. For a single story building, the minimum uh, wall thickness is 20 cm. The art of breaking vertical joint in masonry work is called bonding. In masonry work, we have vertical joints in the bonding. The structure bond is generally used in a half brick wall. The structure bond is generally used in a half brick wall thickness. The formation of a whitish loose powder on the surface of brick wall is called efflorescence. That is, we have brick wall and surface of a white tattle powder. That is, we have efflorescence. The bond in which a header coil is introduced after several structure coils is facing mode. We have a header coil, a structure coil, a structure coil, and a header coil is introduced. That is, we have a bond in which we have a facing mode. Line and pin is used to maintain the correct alignment of course. The previous side is the question. Line and pin are used to maintain the correct alignment of course. Course in the alignment correct at maintain the line and pin are used to The short vertical joints between two bricks is known as perpend. The end brick is used to vertical joints in a perpend. Connection formed when a wall takes turn is called coins. That is, a wall turn chamber, that is a connection form chamber, that is a connection form chamber, coins. The inclined surface of brick should be checked by wooden template. We have to check the inclined surface of brick and the inclined surface of brick is wooden template. The amount of lap along the thickness of wall should be minimum 1 by 4 of brick. That is, we have to lap the horizontal distance. We have to lap the lap along the thickness of wall. We have to lap the lap along the thickness of wall. We have to lap across the thickness of wall. We have to lap across the thickness of wall. We have to lap across the thickness of wall. We have to lap across the thickness of wall. The safe permissible lots on ordinary brick work in centimeter is 44 to 65 centimeter. Ordinary brick work is safe permissible lot in centimeter 44 to 65 centimeter. The edge formed by the intersection of plane surfaces of brick is called arises. This is important. If you have a plane surface, you will meet the edge of the intersection of the edge of the arises. For the construction of brick wall, English bond is commonly used. Um, uh, in all type of brick wall, all type of construction, uh, brick wall use and the bond is English bond. A small recess on the top surface of brick made while moulding usually embossed with the initials of contractor is called frog. We have a recess on the top of a mark. That is the time of moulding. That is the time of contractor. That is the time of moulding. That is the time of the small recess. That is the small marking. That marking is frog. The important thing is to take a few examples. The minimum thickness of wall where single flemish bond can be used is one and a half brick wall. Single flemish bond you see the wall and the minimum thickness is 1 and a half brick wall. 1 and a half brick wall is 30 cm. If you have 1 and a half brick wall, it is 30 cm. If you have 20 cm, it is 30 cm. If you have 30 cm, it is 30 cm. If you have 1 and a half brick wall thickness, it is 30 cm. Single flemish bond and double flemish bond. At the class, we will discuss the flemish bond. In the single flemish bond, the minimum thickness of wall is 1 and a half brick wall thickness. 
to keep bond in successive course of a wall a piece of brick is generally provided at the end of the course is called cuneiform closure nammal um, bond successive course il nammal bonding uh, course il successive aitla uh, bond keep cheyan vendi nammal oru piece of brick nammal uh, course inde end il provide cheyunnu aa oru brick ne aanu cuneiform closure ennu parayunnathu to keep bond in successive course of a wall a piece of brick is generally provided at the end of the course is called cuneiform closure the bricks are laid as headers and structures in alternate course and continuous cavity is formed is called bridge brick on edge bond adayathu nammal bricks headers um structure alternate course il headers um structures aayittu arrange cheyunu appo oru continuous cavity form cheyunu appo angane undavuna oru bond angane bond ne brick on edge bond annu parayunnathu the masonry work unfinished in a day is ended in stepped manner is called racking bed racking back adayathu nammal oru divasathe work oru finish aavathillallo unfinish aavatha reethil nammal nerthi nerthittan oru divasathe work stumble stop cheyyanu appo angane stop cheyyan appo angane undavuna aa oru angane undavuna oru stepped manner il anadu finish cheyyane appo adaneyana racking back ennu parayathu appo ee racking back two thing maari povada padikya ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്താണ് റാക്കിംഗ് ബാക്ക് എന്നും എന്താണ് ടൂത്തിങ് എന്ന് നന്നായി പഠിച്ച് ടൂത്തിങ് നമ്മൾ ഫ്യൂ അൺ ഫ്യൂച്ചർ വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് റാക്കിംഗ് ബാക്ക് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു വർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് മാനർ അതിനെയാണ് റാക്കിംഗ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഓഫ് ക്യൂൺ ക്ലോസർ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ബ്രിക്ക് മേസണറി ലൈൻ ഡീസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂൺ ക്ലോസറിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഇസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് അതാണ് എല്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ വർക്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഒരു ലുക്കിംഗ് ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ പോർഷൻ ഓഫ് മേസൺറി ഈസ് റേസ്ഡ് യൂണിഫോമിലി നമ്മൾ മേസണറിൽ എല്ലാ പോർഷനും യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ബ്രിക്ക് മേസണറിയുടെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ആണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ബ്രിക്ക് മേസണറി സ്റ്റോൺ മേസ്റ്ററിയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്